போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை குரூப் டூ எக்ஸாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி இன்னூறு வேக்கண்ட்டு ஆறரை லட்சம் பேர் அதுக்காக அப்ளை பண்ணி நாலரை லட்சம் பேர் எழுதுனாங்க இந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்லேருந்து ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு பதினோராயிரம் பேர் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க அதிலருந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் குரூப் டூ ஆஃபீஸராக மாற போகிறாங்க இப்போ ஏன் இது அப்படின்னா இப்போ எல்லோரும் கேட்குறது என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கனவு வேணும் ஒரு இலக்கு வேணும் ஒரு கோல் வேணும் நானும் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸராக மாறணும் குரூப் டூ ஆஃபீஸராக மாறணும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக மாறணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையும் அது ஆசையாக கனவா இலக்கா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் பொறுத்தது இது அடிப்படையை வச்சு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் அதுவும் எஸ்பெஷலி சென்னையில் திருமண பக்கம்லாம் ஐஏஎஸ் அகாடமி இந்த அகாடமியை நடத்துபவர்களுடைய கோல் என்ன அது வேறு நடத்துபவர்கள் யார் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஒன்று இந்த எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அல்லது இந்த எக்ஸாமை கடந்து வந்திருப்பாங்க அப்போ அவர்களுடைய கோல் என்ன அப்போ குரூப் டூ ஆஃபீஸர் ஆகிறது இல்லையா அப்போ இந்த கோல்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா கனவுகளா அப்போ வாழ்க்கைனா ஒரு இலக்கு வேணாவா அப்படின்னா அந்த மாதிரி கோலு இலக்கு லட்சியம் இதெல்லாம் பற்றி தான் இன்றைய சிந்தனை உண்மையிலே நம்ம இன்றைக்கி கோல் அப்படின்னா என்னென்னா வெறும் ஆசையை மட்டும் கோலாக வச்சுக்கிட்டோம் இதனால தான் பாரதிதாசன் ஒரு பாடலை சொல்லும்போது செயலும் செயல்திறனையும் தூண்டுவது மட்டும்தான் கோலாக இருக்கும் மொழியே செயலுடைய விளைவு நான் எதுவாக மாற போகிறேன் இப்படி ஆகிட போகிறேன் அப்படிங்கிற கனவுகளையும் ஆசைகளையும் உருவாக்குவது கோலாக இருக்கக்கூடாது ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற குழந்தைகளை போய் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கோல் என்னென்னா நைன்டி பர்சன்ட் அவங்க டாக்டர் ஆனம்பாங்க இன்றைக்கி நம்முடைய என்ஜினியர்கள் எல்லாரையும் கோல்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்னே தெரியல எல்லோரும் கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் எல்லாம் எந்த பக்கம் திரும்பிட்டாங்கன்னா குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறாங்க இந்த கனவுகளை பற்றி நான் குறை சொல்லவோ அதுக்குள்ளே நான் போகலை ஆனால் ஒரு இலக்கு இல்லாத வாழ்க்கை தேவை அப்படின்னா தேவையில்லை அப்போ எது இலக்குங்கிறது நிர்ணயிக்கணும் அப்போ இந்த இலக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா என்னை நானே செதுக்குவதற்காக என்னுடைய செயலின் செயல்திறனை ஊக்குவிப்பதற்காக என்ன நான் வடிவமைச்சுக்கணும் இது கிடைக்குங்கிறதுக்காக இப்படியாக மாறணுங்கிறதுக்காக இந்த பலனை நோக்கி அதுக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லை கோலு நீங்கள் என்ன வேணால் கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை பற்றி கவலை ஆனால் அதுக்கு என்ன தேவை அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கடினமாக உழைப்பதற்காகவும் என்னை நான் பக்குவப்படுத்துவதற்காகவும் என்னை நான் தயார்படுத்துவதற்காகவும் தினம் 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 என்ன நான் செதுக்கணும் இல்லை அதுக்கு பேர் தான் உண்மையான கோல்டு அப்போது யோக சூத்திரத்தில் கூட சொல்லுது என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் யாருமே இயங்காமல் இருக்க முடியாது துறவி கூட சரி இயங்கி தான் ஆகணும் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன திசையில் இயங்கணுங்கிறது கண்டிப்பாக எப்படி படகுகளுக்கு துடுப்பு வேணுமோ அந்த மாதிரி இயங்குவதற்கு ஒரு திட்டம் வேணும் திட்டத்தில் ரெண்டு தாங்க ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவல் திட்டம் இன்னொன்று நான் எக்ஸிக்யூட்டிவல் திட்டம் செயல்படுத்த முடியும் செயல்படுத்த முடியாது அப்போ செயல்படுத்த முடிய முடியாதுங்கிறது எதை பொறுத்துருக்குன்னா அவர்களுடைய மறுபடியும் செயல்திறன் ஒரு தனி நபரை பொறுத்திருக்கு அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய செயல்திறன் என்னென்னு பார்த்து தினம் தினம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாள் காலையில் எழுந்து இரவு வரைக்கும் உங்களுடைய செயல்திறனும் செயலாக்கமோ அதுக்காக எவ்வளோ தூரம் சிறப்பாக செயல்பாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்ல அப்போ தேவைக்கு ஏற்ப உங்களை நீங்கள் வடிவமைத்து தகவமைப்பு மாற்றிக்கணும் இல்லை இதைத்தான் அர்ஜுனை வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு கலைஞர் நிற்கும்போது பகவானை போய் நீ சண்டை போடுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சண்டை போகிறதுக்குரிய காரணம் இயங்குவதற்கு காரணம் செயல்படுவதற்கு காரணம் பதினெட்டு வகையாக சொல்கிறாரு அப்படி தான் ஒவ்வொருத்தரும் இயங்குவதற்கு காரணம் வேணும் மொழியே அது இப்படி தான் இயங்குங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் இயக்கம் மட்டும்தான் வேணும் அப்போ என்னை நானே செதுக்குவதற்கான வழிமுறைகள் கண்டுபிடிச்சி செயலையும் செயல்திறனையும் கூட்டுறதுக்கு பேர் தான் உண்மையிலேயே அனுசாசனங்கிற சுயதர்மங்கிற தன்கர்மம் அப்படி உண்மையாகவே என்னை செயல்படுவதற்காக என்னுடைய எண்ணமும் சொல்லும் செயலும் மூன்றும் சரிய செயல்படுச்சுன்னா அவன் தான் மிகச்சிறந்த ஒழுக்க சீலரான் வள்ளுவர் சொல்கிறாரு நீ என்ன பதவிக்குனா முயற்சி பண்ண தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த பதவி தான் வேணும்னு ஆசைப்படுறது கூட தப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் திட்டமிடணும் இல்லை காலைல நாலரை மணிலேருந்து நைட்டு பன்னெத்தரை மணி வரைக்கும் என்னுடைய நேரத்தை இப்படி திட்டமிட்டு அது முழுமையாக நான் அதுக்குள்ளவே என்னால் பயணிக்க முடியுன்னு நீங்கள் திட்டமிட்டு அந்த பயணத்தின் வழியாக நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா உண்மையிலேயே அது சாத்தியம்தான் வெற்றி தான் ஆனால் இப்படி என்னை நான் செதுக்காமல் என்னுடைய நேரத்தை நான் செதுக்காமல் எனக்கு தேவையான அந்த இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதற்காக என்னை நான் பக்குவப்படுத்தாமல் இதெல்லாம் விட்டுட்டு வெறும் கோலுன்னு கனவுகளை ஆசையை மட்டும் சுமந்துக்கிட்டு இன்னும் எத்தனை தேர்வுகளை தான் நம்ம பிள்ளைங்களை எழுத வைப்பீங்க இன்னும் எவ்வளோ கனவுகளை தான் நீங்கள் உருவாக்குவீங்க இன்னும் எத்தனை பேர் வாழ்க்கையை தான் சிதைப்பீங்க தயவு செஞ்சு 
இலக்கும் கோலுங்கிறது என்னை நானே செதுக்குவதற்காக எனக்கு நானே உருவாக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான செயலும் செயலாக்க திறனும் தான் அதுதான் தன்கர்மம் அதுதான் அனுசாசனம் அதுதான் யோகம் அதுதான் ஒழுக்கம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் காலையில் இருந்து இரவு வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை இது தான் செய்ய போகிற திட்டமிட்டு அதை மட்டும் செஞ்சிட்டிங்கன்னா உண்மையிலே மிகச்சிறந்த தவ ஒழுக்க சீலர் நீங்கள் தான் அப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த இலக்கியம் இலக்காக இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா எந்த இலக்கியம் கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூட்டபிள் இலக்கு என்பதை புரிந்து கொண்டிங்கன்னா வெற்றியை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிந்தித்து பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு சிந்தனை உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவிற்கினேன் அன்பன் அனந்தநாராயணன் நன்றி வணக்கம்